Coucou tout le monde, c'est Bramskin. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu du crochet bret que je vais faire aujourd'hui. J'ai commencé déjà à faire euh, quelques nattes. J'ai laissé mes cheveux tout autour pour pouvoir dissimuler le crochet ainsi que le devant. Je vais vous montrer le Donc je vais commencer par vous montrer les ustensiles à utiliser. Donc il y a le crochet qui vous faut. Moi j'ai payé sur un site français, j'ai eu de la chance, que j'ai trouvé que sur Amazon. C'est Rasta Prime apparemment. Il vous faut les mèches que j'ai ici. Il y a une texture assez crépue, donc euh, elle, 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 je pense qu'elle ira bien avec euh, une texture de cheveux. Ça s'appelle Afro Kinky Black. C'est de cette marque là. Je les ai achetés à Strasbourg Saint-Denis. Donc j'ai pris 2-3 euh, paquets, je pense que ça suffira. Donc euh, voilà. Là je vais commencer à faire le crochet. Donc, donc voilà. J'ai terminé. Et pouvoir commencer le crochet. J'ai pris une aiguille avec de la laine pour sécuriser les, les petites mains derrière. Alors, alors, les choses sérieuses commencent. Donc là, je prends un bras de cette taille-là. D'ailleurs, je vais mettre le miroir à côté pour me voir. Sinon, je vais pas très bien. Donc, c'est bon. Alors, vous prenez cette portion, ça peut suffire, de mèche. Vous pouvez l'étirer un peu pour avoir un peu plus de longueur. Ensuite, vous allez votre crochet avec clapet va aider à refermer la mèche pour la faire passer. Donc là je vais commencer de voir. En plus on va sur le côté comme c'est plus près. Vous avez votre clapet, votre crochet pardon. Vous le passez en dessous de la mètre collée. Comme ceci. Puis vous prenez la mèche que vous mettez dans le crochet. Comme ceci. Vous n'avez plus qu'à fermer le clapet et passer la mèche par-dessus. Par -dessous. Et dès que vous avez la mèche entre les mains, vous la séparez bien en deux, comme ceci, et vous passez le reste de la mèche par l'intérieur. Ça vous fait un petit nœud qui vous sécurise bien. Et comme ça, on le fait déjà en premier crochet. Là pour l'instant je vais mettre juste par petites touches et je réajusterai après. Donc là je vais juste vous montrer quelques-unes et je vais essayer de faire une partie. Quand je suis arrivée à la moitié de ma tête, je pourrais terminer la vidéo avec euh, pour faire à la fin. Donc là, je recommence. Vous avez encore le crochet ouvert. Vous le passez juste en dessous de la latte collée forcer un petit peu parce que j'ai trop bien serré hein. et vous prenez une mèche que vous passez juste dedans fermé et vous passez le crochet en dessous vous avez votre arrondi pour faire le nœud passez la mèche à l'intérieur et vous sécurisez tout ça donc voilà, là pour le moment j'ai fait deux mèches seulement donc je vais revenir pour pouvoir faire la vidéo et puis pour pouvoir terminer la vidéo pour pas trop long. Re coucou, là j'ai 
presque fini, il ne me reste plus qu'une natte. Donc euh, je vais terminer avec ça, comme ça je pourrais voir comment coiffer tout ça. Donc comme au début, vous passez les crochets en dessous. Donc comme je suis toute seule, c'est pas évident, mais bon. Vous passez le crochet, vous mettez la mèche. Vous tirez. Ici. Et vous avez ça où vous faites passer la mèche. Vous avez tout le même procédé, donc sur toute la tête. Jusqu'à ce que vous ayez terminé. Je vais vous montrer un peu plus ce nouveau plan. À force, ça fait du sport. J'ai un petit peu mal au bras, mais bon. Au moins, le résultat est là. Après vous pouvez couper un petit peu les pointes si c'est un peu trop gros, si vous assumez pas trop ce genre d'infos, parce que j'avoue que c'est un peu volumineux. Comme ça, mais bon. Je vais dire que j'ai terminé. C'est vrai que ça fait un peu... un peu trop. Ça plus tard. Je voulais juste vous montrer le résultat du crochet. Vous voyez bien les nattes là. Là vous allez plus les voir. Parce que c'est le but du crochet, c'est que ça fasse vraiment comme si c'était mes cheveux. <rire> Même si vous le savez maintenant, ce ne sont pas mes cheveux. Donc comme j'ai laissé mes cheveux devant, il faudra que je les, que je mette, euh, les entretienne, que je fasse des petites nattes euh, pour dormir quoi. Pour pas que ça casse trop. Donc voilà. J'ai oublié de prendre une peigne. Donc comme vous le voyez, on ne marque aucune trace de notes collées. Que ce soit là. Ou derrière, je vais vous montrer. Là, vous voyez bien les cheveux de cache. Je vais faire le tour. Donc, comme ça, je pourrais faire les affrontiers pour aller en cours, etc. Et puis, être tranquille. Donc, voilà le résultat. Je ne vais, vais pas laisser ça comme ça, je coupe un petit peu les lignes, mais je ferai quand j'aurai fini cette vidéo. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le crochet press avec les mèches afro kinky duck qui font cet effet là. Un superbe bigas afro comme je les aime. Il y a du volume, comme j'avais euh, il y a quelques mois fait euh, le crochet, euh, les mèches restent toujours aussi euh, volumineuses et euh, toujours aussi euh, nettes quoi. Il n'y a pas de souci au niveau du lavage, vos cheveux ils, ils vont rien leur arriver, les mèches vont rester nickel. Donc franchement n'hésitez pas à essayer ce, cette technique qui est vraiment une très très bonne idée. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos cheveux devant pour bien cacher, pour faire en sorte que ce soit les vôtres, quoi, et vous les approprier. Donc voilà, c'était tout pour moi. Comme là, c'est ma première vidéo où je parle en direct, en live, ça fait un peu bizarre. Mais je vais poursuivre d'autres vidéos, que ce soit sur les cheveux, la beauté ou d'autres trucs qui m'interpellent. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une agréable soirée. 
Et euh, profitez bien de votre férié parce que <rire> la semaine va être longue, je pense. Allez, je vous dis bye bye, à plus tard. Peace.